Assalamualaikum, salam sejahtera anda bersama saya Zulfitri Yusof. Ini adalah agenda awani yang kami rakamkan di COP28 di Dubai. Hari ini kami di Esra Awani cukup berbesar hati uh, kerana uh, menerima kehadiran dan juga uh, pemangku Raja Pahang, Duli, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah berkenan untuk bersama kami dalam agenda awani pada malam ini. Terima kasih Tengku kerana sudi bersama kami. Isu mengenai alam sekitar, climate change adalah sesuatu yang Tengku sudah juarai sejak beberapa tahun kebelakang ini. Baru tiga tahun. Baru tiga tahun. Tapi saya, uh, saya tertarik apabila uh, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Pemaisuri Agung uh, bertitah tempoh hari mengatakan bahawa kesedaran itu datang daripada seawal usia kanak-kanak yes. bila nampak ada orang betul, terbang betul. pokok. Cuba ceritakan sikit Sejak. bagaimana adanya datang minat dan juga kesedaran itu daripada awal. Bagaimana tercetusnya? Ya, betul. Dulu sejak saya daripada saya budak kecil lagi dulu Tuanku Raja Pemuruh Seri dan uh, Tuanku Agung selalu bawa saya melawat kampung tu padang semua so saya dapatlah dulu daripada umur tujuh tahun tengok taman negara macam mana lepas tu tengok kehidupan um, orang kampung macam mana orang kampung um, mengharapkan hasil daripada getah hutan balak semua so saya daripada kecil saya uh, terjatuh cintalah dengan keindahan um, negeri saya ni dan saya buat janji kepada saya diri sebelum saya dihantar di sekolah di UK saya memang selepas habis belajar nak balik Pahang untuk jaga alam sekitar kita dan juga naik tarafkan kehidupan rakyat Pahang dan juga buat negeri Pahang sebagai satu contoh yang terbaik untuk pembangunan alam sekitar di Indonesia Tapi Teguh tak semudah itu juga kerana uh, mungkin Tengku boleh ceritakan uh, bagaimana untuk tampil betul, okay, saya betul. nak champion this betul, issue betul. Yeah. it's not easy um, sebab climate change ni um, kefahaman uh, orang, orang kita mm. orang, orang rakyat kita ni we are still in early stages yeah. uh, we we need to educate ourselves we need to change the education program to become more environmental mm. more ESG biar uh, for the, so that the next generation to come mm. they have a better understanding mm. because um, so that we can have better leaders in the mm. future and possibly more political will to uh, prioritize environment mm. in Malaysia mm. so this uh, this progress it's 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 uh, it will take time um, tapi saya yakin um, rakyat Pahang dan orang Malaysia semua akan memahami mm. apa Uh, priority kita, uh, what Malaysia can do to contribute to climate change to the world. Uh, saya pun umur 28, saya muda lagi. So, saya nampak dalam the next 20 years, kita akan tengok perubahan dan transition so that we can uh, adapt ourselves to this climate change. This is the most difficult part, the transition. Uh, daripada segi, kalau kita lihat di Pahang sendiri juga, Kesedaran satu perkara, tapi perubahan daripada pembangunan dan juga sumber ekonomi uh, dalam titah tuanku tengku semalam tu pun juga bahawa transition daripada kalau negeri Pahang contohnya daripada industri pelombongan dan juga perhutanan untuk berubah kepada industri hijau itu betul. memerlukan perubahan yang begitu total. Betul betul. Tengku mungkin boleh betul. tambah. Uh, titah saya pasal perubahan um, untuk negeri untuk beralih daripada hasil yang tradisional seperti pengembangan, pembalakan dan lain-lainnya. Um, perkara ini, industri ini memang dah beratus tahun dah. The last 2-300 years, our people have been uh, depending on logging, on mining. So, untuk nak ubahkan tu memang it's a whole complete mindset change. Memang kena mengubahkan minda um, orang untuk macam mana nak cari hasil-hasil lain untuk secara alternatif. So we like I said, we need a lot of re-education, we need to rethink and we need to and the policy making as well. Exactly, exactly. So and we need more political will. We need more prime ministers in the future that uh, is going to come to be more present, more uh, participating at the climate change conference and also in other conferences that will Uh, pave the way for Malaysia to be a champion for green. Tapi kita mesti ada satu vision dan juga aim dan juga sasaran. Tengku berani untuk mengatakan bahawa 2030 Pahang akan uh, sasaran zero net tu tak jadi masalah. Tapi ramai pemimpin dunia kata kita cuma ada tujuh tahun je. 
kau ni paling panas sekali dan juga deforestation pun masih lagi berlaku tapi kalau dipaham kenapa tengok optimis baru yakin 2030 tak ada masalah malah 2050 ada surplus on uh, uh, net carbon uh, well, policy I always believe you want to change you have to change at your home first so kalau nak kita nak ubahkan transisi ni untuk kepada net zero 2030 and I know it's 7 years to go so it's always good for us to have a first target semua satu dunia nak zero uh, nak net zero 2050 but I think it's always good for us to have a first target where we aim for and see where what our current uh, condition is and then from there we will plan for the 2050 I think this is a more rational approach more wise approach and with more experts and as as we progress we can develop in this uh, pathway mm -hmm. dan bagaimana tentu merasakan bahawa kelebihan pahang itu sendiri dari segi sumber asli hutan dan juga uh, penduduknya juga bagaimana itu akan mempercepatkan it, uh, jadi menjadi satu katalis untuk sasaran 2030 saya, tak jadi masalah saya tengok kelebihan pahang aku kena tengok um, the size of the state Berapa besar negeri ini? Negeri Pahang kita sama saiz dengan negara Netherlands. Um, tapi the difference is uh, populasi kita 1.6 juta orang. Populasi Netherlands lebih kurang um, 17-18 juta orang. So we are one of the few places in the world where we are underpopulated. So you know having less people is less problems. So we can get more people to understand and maybe we can fasten the acceleration to this transition um, dan juga kita dah ada aset-aset yang sudah disiap sedia seperti kita punya uh, our forest cover we are the largest forest cover in peninsula Malaysia after Sabah and Sarawak um, sungai kita uh, paling panjang and then we have the most biodiversity our tigers, our elephants so we already have the the assets, the capital assets that is on the ground already, we just need to activate them and it all takes uh, understanding and enlightenment um, for people. Bila kita bercerita pasal isu alam sekitar, ianya kadang-kadang sensitif dan juga ramai yang takut ini menjadi kontroversi kerana kesilapan yang telah dilakukan dahulu. Tapi sebagai generasi muda, tengku merasakan bahawa it always never too late to rethink and redo. Contohnya bagaimana kerana uh, dalam aspek negeri Pahang juga, uh, aspek pemuliharaan itu diperlukan dan itu juga yang tengku saran dan dititahkan negeri Tasik Cini dan sebagainya. Bagaimana kita nak bukan saja put the problem statement tapi move forward to satu solusi yang akan lebih baik untuk masa akan datang. No, untuk untuk satu solusi ni untuk datang semua. I understand from the past ramai stakeholders, uh, businessmen yang buat bisnes seperti mining, logging and all. So there will be unhappy people. There will be people who are discontent of the change, the transition. But what I'm asking for people to do is to engage each other, to engage the government, for the NGOs to engage together, and the civil society, the NGOs. When we all sit on the same table, we can talk. And rather than me and you Just trying blaming to each other, yeah. blaming each other, we might as well talk about the problem, uh, find a way how to find a solution for it, and move forward from there. Mm -hmm. You know, it has to be progressive. We, we must keep the element, the freedom of speech amongst all parties, no matter race or religion, but we need to see how can we give everybody the same proportionality of equity, rights, and also what they are, what they are allowed to do on the land on, and the forest too. So, you know, it, it takes time and I'm ready, I'm ready to, to uh, correlate everybody and to be that, uh, that bridge factor for all parties within the state, within Malaysia and also for the rest of the world. What's the most the lesson learned after three years oh, that you've been involved to be advocate in the climate change issue and uh, issue issue alam sekitar dan sebagainya? Uh, after three years I, I see that young people understand about this uh, climate change, this sustainability and environment. Um, 
but my biggest challenge is is getting that political will getting the wakil rakyat to understand to prioritize i know the wakil rakyat they have a short lifespan every five years or two years but they, you all need to understand that you guys need to create a political will for the people so that we can prioritize what is our needs what's our necessities and what can we do to make sure everybody is well taken care of you know that's that's what we are all here for we're part of the same team Tengok, satu perkara yang perlu diberikan perhatian ialah uh, projek konservasi untuk harimau uh, harimau Melaya. Uh, saya suka bila Tengok memberikan contoh kepada negara India, malah Nepal juga ada satu inisiatif yang cukup bagus di mana populasi itu dapat ditambah. Kita hanya kurang daripada 100 harimau Melaya yang ada dan kes harimau Melaya dilanggar ataupun uh, konflik antara manusia dan juga harimau juga makin tinggi dalam kebelakangan ini. Bagaimana inisiatif itu dapat digerakkan di Malaysia dan juga menerusi foundation yang tengku jadikan salah satu program? Saya mula idea untuk inisiatif nak menyelamatkan harimau Malaya daripada tahun lepas lagi. So daripada COP27, saya, saya pergi Egypt, saya nampak setengah orang nak save the elephant, save the rhino dan saya tengok negara India pun mereka dah 50 tahun ada projek uh, Save the Tiger India and they've done a very good job. So saya dapat inspirasi ni daripada India uh, mostly and uh, saya tengok hasilnya daripada situ saya telah dengan perkenan Tongku Agong dengan also the support of the state government untuk uh, mengiktirafkan satu kawasan uh, saiz dia lebih kurang 135,000 hektar mm -hmm. semua virgin forest mm -hmm. and we've created a royal tiger park so now on the ground as we speak today we have about 30 rangers um, semua orang asli dan juga ada bekas komando Malaysia uh, GGK dengan juga veteran-veteran di luar negara so last uh, last year and a half we've caught about 40 illegal coaches mainly from Vietnam, Cambodia and other countries mm. too. So, um, saya tengoknya, there are challenges. Um, we need to address what our national uh, security is on our borders because it seems like there are illegal migrants that are entering Malaysia illegally. So, we, we really need to address that issue. Dan pasal perkara itu, perlukan juga dana dan juga kepakaran. Yeah. Adakah kita, kalau kepakaran tu, adakah berapa banyak kita perlu belajar tu, Tengku? Um, kita ada perkepakaran, expertise and also the skills. Um, you know, Malaysia, we we are famous for making one of the best policies and laws in the world. But following through, uh, for monitoring and enforcement, uh, I'm I'm not so sure. I don't want to offend <laughs> the government. But, but a lot they can do, yeah. But a lot can do. I'm, I'm a realist. I, I speak with facts and I like to go on the ground, observe with my own eyes and this is what I have to say. Teguh, satu perkara ialah apabila kita bercerita mengenai the green technology, the green lifestyle, seolah-olah benda itu macam susah. Tapi kalau kita melihat kepada inisiatif oleh wanita pertama Turki, contohnya uh, dengan zero waste management, itu bermula di rumah sebenarnya. Dan setiap seorang mampu untuk melakukannya. Bagaimana Tengku boleh menggalakkan lagi, lebih ramai lagi ibu-ibu ataupun uh, orang muda untuk tukar gaya hidup mereka dan juga sedar dengan apa yang kita boleh buat? Saya rasa this this takes a lot of activism. We need a lot of champions from all ages to go to people's homes by the by the doorsteps and really have have a conversation, talk with them, ask them what are they doing with the waste. You know, kalau you know, if, if you're in the, in the neighborhood, you got nothing to do, you know, just go around, ask your neighbors, what are you doing with your waste, and find a way how to collectively as a community. Tunggu, what's next? Apa lagi kita boleh, mungkin tunggu dan juga rakyat juga boleh menyertai dan juga berpartisipasi dalam semua inisiatif Tengku bakal lakukan? Um, saya rasa um, belum ditamat lagi inisiatif-inisiatif okay. saya. Uh, akan it's, Dia takkan tamat ke? Uh, tak akan tamat tapi uh, banyak lagi akan datang. It's, it's a work in progress. We might look into introducing new environmental laws for the state um, seperti uh, anti-climate change law, 
baru 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 ini negeri Sarawak ada pass the law and very impressive the first state government in Malaysia to do so and I think it's a good example for the rest of Malaysia to follow. So, you know, new laws, new activism, more NGOs and especially activism from civil society. We need more of that. Tunggu, satu perkara ialah orang asli, khususnya di negeri Pahang, uh, mereka sering kali terhimpit dengan kemajuan dan juga alam sekitar. Bagaimana Tunggu kalau komen ini orang asli? Pertamanya, saya nak kasih fakta-fakta sikit uh, tentang um, orang asli di negeri Pahang. Uh, populasi orang asli di Pahang lebih kurang 80,000 dan kita terpaling, terpaling banyak uh, suku suku-suku orang asli di, di Semenanjung Malaysia selepas uh, Sabah dan Sarawak dan um, my observation perlihatan saya kepada orang asli ni saya tengok mereka they need more support they need more voice they need more representation dan saya pun turun padang saya tengok uh, cara mereka hidup they are some are more traditional some have modernized some are already so modern that they have their own companies they're doing businesses and all but i i'm not too sure on who is teaching them to do business who is teaching them how to live their lives because i'm i'm concerned about um, corrupted influences that may uh, ruin the the tradition the traditions of the orang mm -hmm. and you have to understand the majority of the forested areas in pahang Orang asli people live there and because they live there, they naturally protect the areas. So our orang asli are the real champions of the forest and when it comes to their representation, we need to take care of them more. Um, and this is why, you know, uh, why my initiatives, why, why I'm adding more protected areas in Pahang is so that we can support for a uh, so that we can support a green economy to rise in orang asli villages yes. for alternative uh, revenues and all. So, just like how I was saying, I'm supporting the orang asli to become my tiger rangers to take care of the tigers next to Taman Negara. So, and at the same time, um, the orang asli people in Pahang, there's been some cases where there has been unlawful acts by certain parties where I, I, I heard an orang asli uh, house, uh, a man's house was burned down in an in in, in, in area because there was a group of uh, interested uh, business people that wanted to de develop the land for palm oil. So they did these are uh, a rogue thing. So, apa saya nak minta dengan uh, orang asli di Pahang, di seluruh Malaysia, if you need voice, if you need representation, and if you need a hero to defend you, look for me. I will do, do that job for you. Untuk Pahang sendiri, mungkin terakhir sekali, Tunku boleh titahkan kepada rakyat negeri Pahang untuk sama-sama menjaga dan juga uh, sedar mengenai isu berkaitan dengan alam sekitar dan climate change khususnya. Kepada, kepada orang kampung saya, orang Pahang saya, saya nak cakap, saya tahu uh, cara yang inisiatif saya buat ini memang luar biasa. Um, dan saya minta semua orang untuk fahamlah apa apa niat hasrat saya untuk nak uh, nak championkan uh, environment ni. Kalau tengok dalam sejarah kita, we are one of the first state to fully support the Felda program. We sacri kita sacrifice tanah banyak tanah kita untuk kapal sawit, kasih balak. Tapi it was all for nation building. Now we are at a point where we Negeri Pahang ni, nak orang Pahang semua ni mesti prioritize utamakan alam sekitar dan uh, pertama sekalinya hutan kami semua. sebab satu hari saya nak tengok sungai Pahang jadi bersih balik, hutan dikekal, haiwan-haiwan dijaga, rakyat semua uh, dimakmurkan semua so saya nak minta semua orang kampung saya untuk bersabarlah dengan saya saya faham ini satu perkara yang akan mengubahkan landscape daripada segi bisnes, politik, kehidupan orang semua dan um, saya pun tahu semua orang pandang saya. Everybody is watching me. 
what I do, and I just want to say to everybody, uh, you know, it's all from good intentions. And at the same time, I'm also watching all of you, what you do in your life, how you carry out uh, your priorities for the environment, and I promise you, we will be a better tomorrow. Terima kasih Tunku kerana sudi bersama kami. Banyak yang kita dapat bawa dan juga sampaikan kepada penonton. Terima kasih kepada anda yang menonton Agenda Awani pada malam ini. Uh, setakat ini saja temu bual saya bersama dengan Pemangku Raja Pahang, Kebawah Dili Yang Maha Mulia Tunku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah. Uh, orang Pahang, bukan Pahang, orang Malaysia secara keseluruhannya, kongsikan semula uh, temu bual ini di seluruh platform anda, di WhatsApp group anda supaya kita dapat manfaatnya bersama. Sekian saja uh, Agenda Awani yang kami rakamkan di COP28 di Dubai UAE ini. Terima kasih. Terima kasih.